தேவாலயம் வழங்கும் உன்னை மாற்றும் இயேசு நடந்தான் <laughs> அவரை வந்து சீசர் இடத்துல கொடுத்துட்டாங்க பிலாத்து அவரை வந்து ஜட்ஜி பண்ணிட்டான் அவரை சிலுவில் அரைஞ்சாங்க அவர் செத்துட்டாரு அவரை அடக்கம் பண்ணாங்க மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்துட்டார் இது மட்டும்தான் தெரியும் ஆனால் சிலுவையில் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது இன்னும் சில பேருக்கு தெரியும் சிலுவையில் என்ன நடந்தது எங்களுக்கு தெரியாதா ஏசு ஏழு வார்த்தைகளை பேசினார் தொடர்ந்து அந்த வார்த்தைகளை பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி ஆவிக்குரிய ரீதியில் நிறைய விஷயம் நடந்தது அதைத்தான் நான் போன வாரத்தில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன் சிலுவையினுடைய கனி ஏன் ஆண்டவர் சிலுவையில் மறித்தார் எதற்காக மறித்தார் அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டார் அக்கிரமக்காரர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்தார் நாம வழி தப்பி போனோம் அவனவன் தன் தன் சொந்த வழியில போனோம் தேவனோ நம்முடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் அவர் மேல விழ பண்ணினார் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நான் சொல்ல போறேன் நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க கல்வாரி சிலுவையில் நடந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியம் என்னன்னா ஒரு யுத்தம் நடந்தது கல்வாரியில் ஒரு மாம்பெரும் யுத்தம் நடந்தது இது என்ன யுத்தம் சொன்னா இயற்கையான யுத்தங்களை பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருவர் வந்து ரெண்டு பேர் சண்டை போடுறாங்க அதுல சண்டை போடுறவர் வந்து சண்டை போடுறதுல ஒரு ஆளு கீழே விழுந்து செத்துட்டான் அவன் தோத்துட்டான்னு அர்த்தம் யார் நிக்கிறானோ அவன் ஜெயிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் இது இயற்கையான ஒரு யுத்தம் குற்றமற்றவன் <laughs> மனிதம் <laughs> நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் நூத்துக்கு நூறு மனுஷனாவே வாழ்ந்தார் அதுதான் முக்கியம் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இயேசு தேவகுமாரன் தேவன் இல்ல அவர் நூத்துக்கு நூறு மனிதனாய் வந்தார் நூத்துக்கு நூறு தேவனாய் இருந்தார் அவர் நூத்துக்கு நூறு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் காட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேன் இந்த உலகத்தில் அவர் வந்த போது அதான் சொல்லுகிறது தம்மை தாமே தாழ்த்தி அடிமையின் ரூபம் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி நல்லா புரிஞ்சுங்க வெறுமையாக்கி தமைத்தாமை தாழ்த்தி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் அவர் மனுஷ ரூபாய் காணப்பட்டு சிலுவையின் மரணபடி என்றும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமை தாழ்த்தினார் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமை தாழ்த்தினார் அப்போ வெற்றி என்பதுல வித்தியாசம் இருக்குது வெற்றி என்பதுல தாழ்த்துறதுல வெற்றி பெறணும் உலகத்தில் பார்த்தார் எல்லாருக்குள்ளும் பெருமை இருக்குது இன்னைக்கு உங்கள்ல சேலஞ்ச் பண்றாரு தாழ்த்துறதுல யார் ஜெயிக்கிறாங்க பகலமா அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேர் யாருமே தோத்து எல்லாரும் தோத்துருவோம் எங்கே ஒரு இடத்துல பெருமை வந்துடும் தாழ்த்துறத நம்ம தோத்துருவோம் இன்னொருவருக்காக நம்ம வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ண யார் ஜெயிப்பாங்க பார்க்கலாமா நீங்க எத்தனை பேரு அரக்கோணத்தில் இருக்கிற குறிக்கார சமூகத்துக்காக உயிரை கூட கொடுக்குவானா 
ஒரு ஒரு வருஷம் போய் அங்க டெடிக்கேஷனா ஊழியர் செய்வீங்க யார் மூஞ்சிலையும் பாருங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நமக்குள்ள சுயம் அப்படி இருக்குது நான் யாருக்காகவும் போய் நான் கஷ்டப்பட மாட்டேங்க எனக்கு மனைவி இருக்குது எனக்கு புள்ள இருக்குது குட்டி இருக்குது எனக்கு ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கிறோம் தியாகம் பண்றதுல யாராவது ஜெயிப்பீங்களான்னு பார்த்தா நம்மளும் தியாகம் பண்றதுல அன்பிட்டு உயிரை கொடுக்கணும் அது வேற கொடுக்கவே மாட்டோம் ரெண்டாவது விஷயம் ஆனா அப்படியும் கொடுத்த நிறைய ஊழியக்காரங்க இருக்கிறாங்க ஆப்பிரிக்கா தேசத்துல நீங்க படிங்க டேவிட் லிவிங்ஸ்டன் என்கிற ஒரு பெரிய மருத்துவர் இருந்தார் பிரபல மருத்துவர் அவருடைய காலங்கள்ல அவர் சம்பாதிக்கணும் எவ்வளவு சம்பாதித்திருக்கலாம் ஆனா இயேசு அறிந்த பிறகு தியாகம் பண்றதுல நான் எங்க இயேசப்பா விட பெரிய ஆள் கிடையாது அவரு எவ்வளவு பண்ணார் உலகத்துக்கே தான் உயிரை கொடுத்தாரு தாழ்த்தினாரு ஆனா நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா அவருக்காக என் வாழ்க்கையை கொடுக்கறேன்னு லிவிங்ஸ்டன் என்ன பண்ணார்னா கொடூரமான காட்டுவாசிகள் அவர் காலத்துல வாழ்ந்த ஆப்பிரிக்க மக்களை போய் சந்திக்க போனார் நீங்க ஆப்பிரிக்க மக்களை சந்திக்க வேணாங்க பக்கத்துல இருக்கிற அரக்கோணத்துல குடுகுடுப்பைக்காரர்கள் குருவிக்காரர்கள் வாழ்கிறார்கள் போம நம்ம நம்ம யோசிப்போம் நம்ம போலாமா போறதுனால எனக்கு தான் லாபம் போனா அங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குமா ஜாலியா இருக்குமா அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஆனா ஏசப்பா பாருங்க பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருவதற்கு இது நிறைய விஷயம் பண்ணாரு ஒரு யுத்தம் நடக்குது ஆவிக்குரிய யுத்தம் சேலஞ்சு இந்த உலக மக்களுக்காக தன் வாழ்க்கையே ஒருத்தர் என்ன பண்ணணும் தியாகம் பண்ணணும் இதோ நான் இருக்கிறேன் அனுப்போம் இன்னும் சொல்ல போன வேற யாரும் அனுப்ப முடியாது வேற அதனாலதான் பிதாவின் சித்தம் செய்ய வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னாரு பிதாவின் சித்தம் செய்ய வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னவர் கெச்சமே ஜபிக்கிறார் என்னுடைய விருப்பத்தின்படி அல்ல உங்களுடைய சித்தத்தின்படி ஆக கடவுள் ஜபம் பண்றாரு அப்படி ஜபிக்கும் போது தேவனுடைய பிள்ளைகளை தன்னை அர்ப்பணிக்கிறார் தன்னை முழுமையா அர்ப்பணிக்கிறார் எல்லாம் கேலிக்கின்றல் பண்ணுவாங்க பண்ணாங்க நீ தேவனுடைய குமார் நான சிலுவில இருந்து கேரிங்கி வாங்க நிறைய அற்புதம் அமைதியாயிட்டாரு நடக்கத்தான் போகுது அதுக்கு முன்னால ஒவ்வொரு இருதயங்களும் அவர் ஆள வந்தாரு இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இருதயத்தில் அவர் இருக்கிறாரு செக் பண்ணி பாருங்க அவர் இல்ல நம்ம உட்காந்துக்கிறோம் வலுவா உட்காந்துக்கிறோம் அவர் தொடர்ந்து கதவை தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார் இதோ வாசர் படியில் இருந்து கதவை தட்டுகிறேன் நம்ம திறக்கவே மாட்டோம் பிகாஸ் நம்ம சொல்றோம் எனக்குன்னு ஒரு கம்ஃபோர்ட் இருக்குது எனக்குன்னு ஒரு லைஃப் லைஃப் ஜோன் இருக்குது நான் அதுக்குள்ள இருக்கிறேன் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கம் அவுட் ஃப்ரம் தட் நான் உங்களை மாதிரிலாம் இருக்க முடியாது கடினப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் பேருக்கு ஏசம்ப பேரை சொல்லிக்கிறோம் வேத்தை வாசிக்கிறோம் நல்லா ஜவம் பண்ணுற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறோம் ஆனால் அவருக்கும் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் இன்னைக்கு சத்தியம் இதே இல்லை ஆனால் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை உலக மக்களுக்காக தன்னையே தாழ்த்தணும் உலக மக்களுக்காக தன்னையே பலியிடணும்னு வரும்போது ஏசு கிறிஸ்து வருகிறார் ஏன்னா பலவானாகிய பிசாசானவன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வேதம் வந்து சொல்லுகிறது ஒன்றியோவான்ல இந்த உலகம் பொல்லாங்கானுக்குள் கிடக்கிறது இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து அதை ரொம்ப அழகாக யோவான் எழுதுறாரு இந்த உலகம் பொல்லாங்கான் பல் பொல்லாங்கானுக்குள் கிடக்கிறது என்பதை யோவான் எழுதும்போது எழுதுகிறார் பொல்லாங்கானுடைய அரவணைப்பில் இருக்குதான் எங்க இருக்குதுங்க சாத்தா நிறைய பேர் அப்படியே கட்டி பிடிச்சுன்னு அப்படியே கொஞ்சம் போயிடாத என்ன விட்டு எங்க போற உங்க உங்க பாஸ்டர் அப்படிதான் அவர் ஆவியான ஒரு சொன்ன சொன்னு அதெல்லாம் நீ கேட்காத அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல அதெல்லாம் விட்டு அப்படியே அரவணைப்பு எல்லாம் அவனுடைய பாசத்துல அப்படியே ரொம்ப சேர்ந்துட்டாங்க பொல்லாங்கானுடைய அரவ அரவணைப்புல நிறைய பேர் கிடக்கிறார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை சாத்தா நிறைய பேர் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைத்திருக்கிறான் அவங்கள ரிலீஸ் பண்ண அவனுக்கு இவங்களும் வரமாட்டேன்றாங்க அவனும் விடுற மாதிரி இல்லை அந்த அளவுக்கு பிசாசு எல்லாரையும் என்ன பண்ணிட்டானா சிறையில் வைத்திருக்கிறான் இன்னைக்கு உலகம் முழுதும் சிறையில் இருக்குது எல்லாருமே அந்த சிறையில் இருந்தாங்க எல்லாரும் அந்த சிறையில் இருந்தாங்க பாவத்தினாலே சிறைபிடிக்கப்பட்டிருந்தாங்க பிசாசுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழே இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்ல பாதாளத்தில் நிறைய பேர் 
சிறைப்பிடித்து வைத்திருந்தான் இவங்களை மீட்கணும்னு சொன்னால் பரிசுத்தமான ஒருவர் இவங்க அத்தனை பேருக்காகவும் தன்னுடைய வாழ்வை தியாகம் பண்ணணும் எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது விளங்குது பரிசுத்தமான ஒருவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்காகவும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ண ஆயத்தமாக இருப்பார் ஆனால் அவர்களை மீட்க முடியும் இதுதான் கான்செப்ட் இப்ப வாசிங்க ஏசியா ஐம்பத்தி மூன்று பனிரெண்டு அவர் தம்முடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றி நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் யார் அவரை மறிக்கல அவரே தன்னுடைய தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிறார் இயேசு கல்வாரி சிலுவையில் போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாரு நம்ம வாசித்த யோவான் எட்டாம் அதிகாரத்தில் கூட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இயேசு தேவாலயத்தை விட்டு போனார்னு வாசிக்கல கல்லடிக்க வந்தாங்க இல்லையா அப்போ வந்து அவரை கல்லடிக்க வரும்போது அவர் மறைந்து போனார்னு வாசிக்கிறோம் மறைந்து போனார்னா அவர் நேரம் இன்னும் வராதபடினால் ஒருவனும் அவரை தொட முடியல அப்பனா எவ்வளவு பவர்ஃபுல் ஆண்டு இருப்பாரு நான் சொல்றது புரியுது இதை நிறைய முறை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு என் நேரம் இன்னும் வரவில்லை ஒவ்வொரு முறையும் சொல்வார் என் நேரம் இன்னும் வரவில்லை இப்ப நேரம் வந்துருச்சு நேரம் வந்த உடனே அவராகவே என்ன பண்றாரு எருசலேமுக்கு போறாரு போகும்போது சீசர்களுக்கு சொல்லுகிறார் எருசலேமுக்கு போறேன் ஆனா மனுஷகுமாரனாக என்னை ஒருத்தன் காட்டி கொடுப்பான் நீங்க எல்லாரும் என்னை விட்டு போயிடுவீங்க என்னை அவமானப்படுத்துவாங்க என்னை வந்து ரொம்ப பாடுபடுத்துவாங்க நான் பாடுபடணும் நான் சிலுவையில் மறிக்க போறேன் என்ன சாவடிப்பாங்க இதெல்லாம் சொல்லும் போது இதே மாதிரி ஒரு முறையோ ஏ ஆண்டவர் சொல்லும் போது பேதுரு தனியாக கூட்டு போயிட்டு என்ன ஆண்டவர் அவசகனமாக பேசுறீங்க நாங்கள் உங்க மேலே எவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறோம் நீங்கள் இன்னும் பெரிய ராஜ்யத்தில் ஜெயித்து எங்களுக்கு பெரிய போஸ்டிங் கொடுக்க போறீங்க நான் ஒரு மந்திரி அவர் ஒரு மந்திரி நினைச்சுன்னு இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சாவ போறேன்றீங்களே இப்படி பேசலாமான்னு சொல்லும் போது உடனே ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொன்னா எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே நீ தேவனுக்குரியவைகளை சிந்தியாமல் மனுஷருக்குரியவைகளை சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறாய் இன்னைக்கு கூட இங்கே உட்காந்து நிறைய பேர் இவ்வளோ ப்ரோர இவ்வளோ பரபரப்பாவியானவர் இங்கே பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் வேற ஏதோ ஒரு எண்ணம் ஓடிக்கொண்டிருக்கோம் அப்போ உங்களை பார்த்து நான் என்ன சொல்லணும் எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானே நீ தேவனு குறைவலை சிந்தியாமல் மனுஷனு குறைவலை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் அப்போ ஆண்டவருக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் மறிக்கத்தான் வந்திருக்கிறேன் தர என்னுடைய என்னை என்னை ஜீவபலியாய் ஒப்பு கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் பிதா என்னை உலகத்துக்கு கொடுத்தார் நானும் மனப்பூர்வமாக என்னை பிதாவுக்கு சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து என்னை பலியிட போறேன் அதனால தான் அந்த வசனம் சொல்லுது அவர் தமது ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றி அப்புறம் வாசிங்க அக்கிரமக்காரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அநேகருடைய பாவத்தை நீங்க சுமப்பீங்களா உலகத்தில் யாராவது சுமக்க முடியுமா அப்படி சுமக்க முடியும்னு வில்லிங்கா வந்தா கூட சுமக்கிற தகுதி அவங்களுக்கு இருக்குதா இல்ல இவர் ஒருவருக்கு மாத்திரம் தான் அந்த தகுதி இருக்கிறது இவர் ஒருவரை விட்டா வேற வழியே இல்லை நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்று அதுக்கு தான் அவர் சொன்னார் என்ன பண்ணுகிறார் தம்முடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊற்றுகிறார் அக்கிரமக்காரர் ஒருவராக ஒன்னு இல்லைங்க உங்கள் அக்கிரமக்காரர்களா இயேசு அக்கிரமக்காரராய் அங்க சிலுவையில அல்லது பிளாத்து முன்னாடி நிக்கல ஏன்னா பிளாத்துவை சாட்சி கொடுத்துனா இவரில் ஒரு குற்றத்தையும் காணும் ஏறோது சொல்றான் இவரில் ஒரு குற்றத்தையும் பார்க்கல எல்லாரும் அவர் செக் பண்ணி ஆசாரியம் சொல்றான் இவர் ஒரு குற்றத்தை பார்க்கல ஆனா இவர் மற்றவங்களுக்காக சாகணும் அப்போ ஒரு குற்றமும் செய்யாதவர் குற்றவாளிகளுடைய மத்தியில் நிற்கிறார் ஒன்றும் இல்லை உங்களை கையும் கலவமாக யாரோ திருடர் உங்கள் யாரோ பண்ண மேட்ரு ஒரு பிரச்சனைக்காக உங்களையும் அவங்க கூட நிற்க வச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அவமானமாக இருக்கும் ஆனால் உங்கள் மனசுக்கு தெரியும் நீங்கள் குற்றமே செய்யலை ஏசு கூட அப்படி தாங்க அங்கே அவர் ஒரு குற்றமும் செய்யலை அக்கிரமக்காரராக என்னப்பட்டாரே ஒழிய அவர் அக்கிரமம் செய்யவில்லை அப்போ அக்கிரமக்காரராக என்னப்பட்டு அனைவருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து ஆக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அப்படின்னா பிதாவிடத்துல ஒரு பெரிய ஏற்கனவே வாசித்த மத்தியில ஏற்கனவே ஒரு ஒரு சத்தியம் நடத்தணும் கிறிஸ்துவினுடைய மேன்மைகள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உடன்படிக்கையோட தான் இந்த பூமிக்கு வராரு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்காகவும் என்னுடைய ஜீவனை நான் தியாகம் பண்ணுகிறேன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்காகவும் நான் மறிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் ஆனால் என் மேல விசுவாசம் வைக்கிற அத்தனை பேருக்கும் பரலோகத்தில் இட வேணும் அது அக்ரிமெண்ட் அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொள்றார் யாரெல்லாம் என்ன நம்புறானோ அவெல்லாம் மீட்கப்படணும் ஸோ பிளான்ல வராரு ஸோ கவனிங்க தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் 
அநேகரை அவருக்கு பங்கா கொடுப்பேன்றார் பிதா சொல்றார் பிதா வந்து இந்த ப்ராமிஸ் பண்றாரு அவர் வேண்டிக்கிட்டாரு அவர் இந்த விஷயம் பண்றாரு என்னெல்லாம் பண்ணாரு என்னெல்லாம் பண்ணாருங்க அந்த வசனத்தை அப்படியே வாசிங்க முதல்ல தன்னுடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் ஊத்தினார் ஒன்று ரெண்டு ஆக்கிரமக்காரர்கள் ஒரு ஒருவராக என்னப்பட்டார் ஆனால் அக்கிரமம் செய்யலை அபாண்டமான படி சுமத்தப்பட்டார் சுமத்தப்பட்டார் மூணு எல்லாருடைய பாவங்களையும் நல்லா புரிஞ்சுங்க அவரும் சுமந்தார் இல்லை அவர் மட்டும்தான் சுமந்தார் தாமே சுமந்து நாலு ஆக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டார்னா பரிந்து பேசுகிறார் இன்னைக்கும் பரிந்து பேசுகிறார் பிதாவின் வலது பரிசுத்தில் இன்னைக்கும் உட்கார்ந்து கொண்டு நாம போகும்போது இவன் அக்கிரமத்துக்காக நான் செத்தேன் இவன் அக்கிரமத்தை நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் இவனுக்காக நான் ரத்தம் செஞ்சேன்னு நாங்கள் பேசுகிறார் வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அநேகரை அவருக்கு பங்குன்னா நாங்கள் அர்த்தம் பங்குன்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய பேருக்கு பங்குன்னா தெரியாது எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பத்து பேர் போறீங்க திடீர்னு பார்த்தா ஒரு புதையல் கிடைக்குது பத்து பேர் பார்த்துட்டீங்க பத்து பேர் பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க பங்கு பிரி என் பங்கு என கூடு ஊ பங்கு உன்னி எடுத்துக்கோ பங்கு போடுற மாதிரி இங்கு பங்கா கொடுப்பேன்னு ஆண்டு சொல்றாரு பிதா சொல்லுகிறார் அவர் அநேகரை அவருக்கு பங்காய் கொடுப்பேன் எப்படி பங்கா கொடுப்பேன்னா ஏற்கனவே ஒரு ஆள் எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுன்னு இருக்கிறான் பலவந்தமா பிடிச்சி வச்சிருக்கிறான் ஏன்னா பாவம் வந்து சாத்தானுக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துருச்சு சாத்தான் அநேகரை பலவந்தமா பிடிச்சி வச்சிருக்கிறான் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தில் வச்சிருக்கிறான் அவங்களை விடுதலை பண்ணணும்னா ஒருவருடைய ரத்தம் பரிசுத்தமான ரத்தம் இந்த பூமியில தியாகமாய் சிந்தப்படணும் வில்லிங்கா சிந்தப்படணும் விருப்பத்தோடு சிந்தப்படணும் எந்த விதமான நிர்பந்தம் இல்லாமல் கட்டாயம் இல்லாமல் தானாய் முன் வந்து அந்த சிலுவையை அந்த ஜீவனை கொடுக்கணும் அதுக்கு இயேசு தன்னை அர்ப்பணித்தார் ஒரு லீலியா சொல்லுவோமா அவர் அநேகரை வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அநேகரை பங்காக கொடுப்பேன் பலவான்களை கொள்ளை பொருளாக பங்கிடுவார் கொள்ளை பொருள் என்ன தெரியுமா அர்த்தம் கொள்ளை பொருள் என்ன அர்த்தம் யாரோ ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் இருக்கிறத நம்ம போய் எடுத்துக்கிறது இயேசு அதை பண்ணுகிறார் இயேசு என்ன பண்றாரு சிலுவையில ஒரு யுத்தம் நடக்குது யார் யாருக்கு யுத்தம் நடக்குது சாத்தானுக்கும் இயேசுக்கும் ஒரு யுத்தம் நடக்குது சாத்தா என்ன பண்றான் இவரை கண்டிப்பா நான் சுயநலத்தை கொடுத்து தோக்கடிக்கிறேன்னு சுயநலமா சிந்திக்க வைக்கிறான் இல்ல நான் என் ஜீவனை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் என் ஜனங்களை மீட்பேன் கூட பட்டயத்தை உருவிட்டான் ஆண்டு சொல்ற பேதர் பட்டயத்தை உரையில போடு இது வேற மேட்ரு இது பட்டயத்துல யுத்தம் பண்ற மேட்ரு இல்ல இது தியாகத்தை கொண்டு யுத்தம் பண்ற மேட்ரு பட்டயத்தை எடுக்கிறவன் பட்டயத்தால சாவான் ஆனா தியாகம் பண்றவன் நிறைய பேரை மீட்பான் ஒரு அல்லியோ சொல்லுங்க தியாகம் பண்ணுகிறவன் எல்லாரையும் ரட்சித்துக் கொள்வான் ஒரு பெரிய யுத்தம் கொலேசர் புத்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் கொலேசர் புத்தகத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை பத்தி ரொம்ப அழகா பவுல் வந்து சொல்லுகிறார் பவுல் மிக தெளிவாய் சொல்றாரு கொலேசர் ரெண்டு பதிமூணு பதினைஞ்சு உங்கள் பாவங்களினாலேயும் உங்கள் மாம்ச விருத்த சேதனம் இல்லாமையினாலேயும் மறித்தவர்களா இருந்த உங்களையும் அவரோடு கூட உயிர்ப்பித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் நமக்கு மன்னித்து அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து நமக்கு எதிரிடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடி எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் உரிந்து கொண்டு அதாவது பிசாசுடைய வல்லமை எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் பிடிக்கிட்டார் ஆதாம் எங்கே தன்னுடைய அதிகாரத்தையும் தன்னுடைய மேன்மைகளையும் சாத்தானுக்கு அடைக வச்சானோ அதான் அவங்க கிட்ட இருந்து புடுங்கிறார் உரிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி எல்லாரும் கண்ணில் பார்க்கிற மாதிரி கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் கரங்களை தட்டி அவரை மையப்படுத்துங்க சிலுவையிலே வெற்றி நடந்தது அப்ப சிலுவையில வெற்றி நடந்ததுன்னா ஒரு யுத்தம் நடந்திருக்கு யுத்தம் யாருக்கும் யாருக்கும் யுத்தம் சாத்தானுக்கும் இவருக்குமான யுத்தம் சாத்தான் யாரு அவன் பலவந்தன் இன்னும் அவனுக்கு பேர் என்ன பராக்கிரமன் அது எங்க இருக்குது எடுங்க ஏசையா நாற்பத்தி ஒன்பது எடுங்க இருபத்தி நாலாம் வசனம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் பராக்கிரமன் கையில் இருந்து கொள்ளை பொருளை பறிக்க கூடுமோ பதில் என்ன ரொம்ப கஷ்டம் சாதாரண ஆளுகிட்ட இருந்து பிடிங்கலாம் 
ஒரு ஆக்கிரமம் கையிலிருந்து ஒரு கொள்ளை பொருளை பிடுங்கிறது கஷ்டம் அடுத்தது அல்லது நியாயமாய் சிறைப்பட்டு போனவர்களை விடுவிக்க கூடுமோ தப்பா சிறைப்பட்டு போறங்க நியாயமா அவங்க சிறைப்பட்டது நியாயம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் சிறையிருப்பில் இருக்கிறது காரணம் என்ன அவங்க செய்த பாவம் சில பேர் தங்களுடைய சிந்தனையினால சிறைப்பட்டு போனாங்க சில பேர் பார்வையினால சிறைப்பட்டு போனாங்க சில பேர் வாயினால சிறைப்பட்டு போறாங்க சில பேருக்கு வேணா எங்க இருக்கு வாயில தான் இருக்கு ஐயோ நான் அப்படி சொல்லிடக்கூடாது அப்படி சொல்லிட்டுனே அப்புறம் ஃபீல் பண்ணி புரோஜனம் இல்லை பிசாசு நிறைய பேரை தன்னுடைய சிறையிருப்பில் வச்சிருக்கிற நியாயமாக சிறைப்பட்டு போனவங்க செய்த பாவங்கள் பாவம் அவங்க சிறையிருப்பில் வைத்திருக்குது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கூட பாவம் செய்த போது சிறையிருப்பில் இருந்தாங்க ஆண்டவரே விட்டுட்டாரு போ அப்படின்னு விட்டுட்டாரு இந்த உலகம் முழுதும் பாவத்தினால சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருந்தது பலவான ஆகிய பிசாசுடைய கையில் இருந்தது நியாயமாக தான் சிறைப்பட்டு போனாங்க இவங்கள மீட்க முடியுமா கேள்வி கேட்கிறார் யாரு ஏசியா திருகுதர்சி இதை விஷன்ல பார்த்துட்டு இந்த சிலுவை காட்சியை பார்க்கிறாரு பார்த்துட்டு தனக்குள்ள கேட்கிறாரு ஐயோ இவ்வளோ பேர் இவ்வளோ ஜனங்க நியாயமாக சிறைப்பட்டு போனவங்க பாவத்தினால சிறைப்பட்டு போனவங்க இவங்கள பிசாசு தன்னுடைய கொள்ளை உடையமா வைத்திருக்கிறான் பிராக்கிரமன் கையில் இருக்கிறாங்க எப்படிப்பட்ட பிராக்கிரமன் ஆவிக்குரிய பிராக்கிரமன் ஒரு மாம்சத்தின் பிராக்கிரமம் இல்லை இருக்கிறான் இப்ப அடுத்த வசனம் பாருங்க என்றாலும் ஆண்டவர் வாக்கு கொடுக்கிறார் ஒரு ஆமின் சொல்லுங்க இதுதாங்க சிலுவையில் நடந்தது என்றாலும் இதோ பராக்கிரமனால் சிறைப்படுத்தப்பட்டவர்களும் விடுவிக்கப்படுவார்கள் கரங்களை தட்டி அவரை மயப்படுத்துங்க விடுவிக்கப்படுவார்கள் பலவந்தமாய் கொள்ளையிடப்பட்டதும் விடுதலையாக்கப்படும் உன்னோடு வழக்காடுகளோட நான் வழக்காடி உன் பிள்ளைகளை ரட்சித்துக் கொள்ளுவேன் அதத்தான் ஆண்டவர் ரொம்ப அழகா ஏசியா நாற்பத்தி மூணுல அவர் அக்கிரமக்காரர்கள் ஒருவராக என்னப்பட்டு அநேகருடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காருக்காக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன் அதுதான் இங்க பங்கான ஆண்டவர் அட பலவந்தம் அவன் கையில் இருந்து பிடுங்கிறார் நியாயமாய் சிறைப்பட்டு போனவர்களை மீட்கிறார் எப்படி மீட்கிறார் தன்னை பலியாக்கி மீட்கிறார் தன்னை தியாகம் பண்ணி மீட்கிறார் இது தியாகத்துக்கும் சொல்றாங்களே இது அநீதிக்கும் நீதிக்குமான யுத்தம்ன்றாங்களே இது தியாகத்துக்கும் பெருமைக்குமான தண்டனை யுத்தம் இன்னும் கூட விளக்கமா சொல்றேன் சாத்தா பெருமையினால தோத்து போனான் பரலோகத்தில் ஏசு கிறிஸ்து இருந்தாரே அங்க மகிமையில இருந்தான் அவனுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்தது நான் தேவனுடைய கூடாரங்களுக்கு மேலாக ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் உன்னதமானவர் மேல ஏறுவேன்னு அவனுக்குள்ள பெருமை வந்தது கீழே வந்துட்டான் ஆனா இவரோ நான் எல்லாரையும் மீட்கிறதுக்கு என்ன பூமி வரைக்கும் தாழ்த்துவேன் பூமி வரைக்கும் இல்ல பாதாளத்து கூட நான் போவேன் என் பிள்ளைகளுக்காக என் உயிரை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவன் அவரை உயர்த்தினார் சிலுவ வந்து ஒரு கிளியர் பிக்சர் நம்ம கொடுக்குது இந்த பாரா தாழ்த்துற எவனும் உயர்த்தப்படுவான் பெருமையா இருக்கிற எவனும் தாழ்த்தப்படுவான் சாத்தான் பெருமையா இருந்தா கீழே வந்துட்டான் ஏசு தாழ்த்தினார் மேல போயிட்டார் அடிக்கட்டும் பிதாவினுடைய சித்தம் செய்வேன் எனக்கு பங்காய் ஒரு கூட்டமான ஜனங்களை நான் பிசாசின் கரத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்வேன் நீதியாய் சிறைப்பட்டு போனவர்களை விடுதலை ஆக்குவேன் இப்ப சொல்லுங்க அதான் இயேசு பரலோகத்தில் எப்படி வராருனா வெள்ள குதிரையில் வராரு வெற்றி வீரராய் வராரு பரலோகம் கதவை திறக்குது மீதி பேரெல்லாம் பெருமையில் விழுந்து போனவன் இவர் ஒரு தாழ்மையில் உயர்ந்து போனவர் இன்னைக்கு சொல்ற கத்தனுடைய பிள்ளைகள் கத்தருக்கு முன்னால் தாழ்த்தி பாருங்க உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் தாழ்ந்து போங்க உங்களை கத்தரை அவங்களை முன்னாடி விட்டு தூக்குறாரு பார் ஏன்னா இது காட்ஸ் ஃபார்முலா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் தேவனுடைய ஃபார்முலா சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அடென்ட்டாக இருப்பாங்க ஆனுவாங்க ஒரு நல்லா கவனிங்க அவங்க முடிவே எங்கேயோ போயிடுவாங்க கீழே சில பேர்லாம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பாங்க கைண்டாக இருப்பாங்க அன்பாக இருப்பாங்க 
ஏசப்பா மாதிரி ஜெயிக்க போறியா பிசாஸ் மாதிரி கீழே விழ போறியா நீ சிலுவை அந்த பாடத்தை தான் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குது சிலுவை சும்மா கிடையாதுங்க நிறைய பேர் கல்வாரி சிலுவை ஏதோ ஏசப்ப தொங்குறாருன்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் ஆவிக்குரிய ரீதியில் உன் கண்ணை திறந்தாருன்னா இதில் நிறைய விஷயம் கற்றுக்குவேன் இன்னைக்கு சொல்கிற பாருங்க லூசி பேர் பெருமையாக இருக்க நினைச்சான் சிறுமைப்பட்டு போனான் ஏசு தாழ்மையாக இருக்க நினைத்தார் வேதம் சொல்லுகிறது ஆதலால் தேவன் அவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உயர்த்தி வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கிழாருடைய முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கும்படிக்கு எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்திருந்தினார் ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா சொல்லுவிய பார்க்கும் போதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம எப்பவுமே கத்திருக்கு முன்னால் தாழ்மையாக இருக்கணும் தாழ்ந்தா சிங்காசனம் உண்டு பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க வந்துடுவேன் சிங்காசனத்துக்கு லூசிப்பருடைய ஆக்டிடியூடு இருந்தது கவலையப்படாத அங்கே கீழே உனக்கு இடம் காத்துட்டு இருக்குது அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாகும் ரொம்ப கைண்டாக இருங்க எல்லாரையும் பார்த்து ரொம்ப கைண்டாக இருங்க தாழ்மையாக இருங்க அன்பை பொழிங்க அவருடைய பிள்ளைகளாக நடந்து கொள்ளுங்க ஹரகண்டாக நடக்காதீங்க டோன் எக்ஸ்போஸ் யூ யூ ஆர் செல்ஃப் பிக் பெருசாக காட்டாதீங்க கத்துக்கு முன்னால் தாழ்மையாக இருங்க பி ஹம்பிள் சிலுவ அந்த பாடத்தை தான் கற்றுக் கொடுக்குது ஏசுதா நமக்கு முன்னோடி அவரை பாருங்க அவரை பார்க்க மாட்டேன்றோம் நானுமோ உலகத்தில் என்னமோ கிடைக்காத்து கிடைச்சிட்ட மாதிரியும் பெரிய உலகத்திலே நான் தான் எப்பா ராஜாதி ராஜாவே தன்னை பூமி வரைக்கும் தாழ்த்தினாரு ஏன் பாதாள வரைக்கும் தாழ்த்தினாரு ஆனால் அதுக்கு ரிவர்ஸ் அப்படியே தேவன் பண்ணிட்டாரு நமக்கு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம என்ன மிஞ்சி போனால் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிப்போமா தலை சுத்துது அப்படின்னு நமக்கு ஆ நான் தான் உலகத்தில் பெரிய ஆள் கவலைப்படாத பாதாளத்தில் இடம் காத்துனுக்குது ஒண்ணுமே சின்ன சின்ன விஷயத்துல பெருசா ஜாதி பெருமையை பண்றோம் நான் தான் பெரிய ஆள் நினைக்கிறோம் சிலுவை ஒரு அருமையான இடங்க சிலுவை ஒரு புனித சின்னம் ஜெகத்து ரட்சகர் இயேசு தொங்கி மறித்த அந்த சிலுவை எனக்கு ஒரு புனித சின்னம் நிறையும் <laughs> சிலுவை லெசன் கிராஸ் இஸ் அ வெரி பிக் லெசன் டு பி ஹம்பிள் டு பி கைண்ட் டு பி லவபிள் டு பி சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் பண்றதுக்கு அதுதான் சின்னம் சிலுவையை கழுத்துல மாட்டி தோங்காத சிலுவையை பாடமா எடுத்துக்கிற வாழ் நிறைய பேர் சிலுவை மாட்டிக்கிறேன் சிலுவை மாட்டிக்கிறேன்னு கழுத்துல மாட்டின்னு தோங்குறதுக்கு இல்லப்பா அது ஒரு பாடம் பாது தியாகத்தினுடைய லெசன் பாது உங்க குடும்பங்கள்லாம் இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க சிலுவை ஒரு சிலுவை முன்னாடி வச்சு பாருங்க உங்க ஃபேமிலி எப்படி இருக்க பாருங்க யூ ஆர் பி பிளஸ்ட் சும்மா லூசி பருடைய ஆவி வந்தது நல்லா புரிஞ்சுங்க எவ்வளவு வேகமா மேல போனே அவ்வளவு வேகமா கீழே வந்துருவேன் ஆனா இயேசு பாருங்க அப்படியே ஆச்சரியங்க ஆச்சரியம் அவர் தேவனுடைய ரூபமா இருந்தும் ஐ மீன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுது தேவனுக்கு சமமான வேறவர் ஒரு ஆமன் சொல்லுங்க கத்தருக்கு முன்னால தாழ்மையாரு நமக்கு நம்ம அப்பா பாடம் கடத்து கொடுத்தாரு தேவனுக்கு சமமா இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாய் என்றாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார் தம்மை தாழ்த்தினார் இப்ப ஆண்டவர் பிதாவினுடைய செயல் ஆதலால் தேவன் சொல்லுங்க உங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பாஸ்டர் ஜாய் சாமுவேல் பூரண சுவிசேஷ கிறிஸ்துவின் சபை ஐம்பத்தி நாலின் கீழ் அறுபது பஜனை கோயில் சைதாப்பேட்டை ரோட் வடபழனி இது லக்ஷ்மண் சுருதி மியூசிக்கல்ஸ் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ளது சென்னை ஆறு வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் எஃப்ஜிசிசிஐ இந்தியா டாட் இன்